20 veces te pregunté cómo estás. Acá lo que pasa. Bueno, a ver, ¿qué tienes? Barros. Y el ángel y barros no ellas. ¿Tienen algo que ver? Chicos, preguntale, a los chicos, preguntale. No, por ahí, Sí, pero habría que tener este agua en varias partes del recorrido. Mira la zorra. No la... sí, aparte lleva, no, no es que no solo la leña.
Llamalo y decir. Vamos, despacito, tenemos la carrera ahora puesta. Despacito para el lado de aire. Despacito, ¿no? Sí. Subió, subió. Thank you. 
Salís a la calle y no ves nada. Y si vas a vivir en el campo, ¿cómo haces? Bueno, nosotros no somos bichos de ciudad. Tienes que tener contacto. Aunque vos... ¿Qué cuentan? No, está el boleto. Eh, te, por la voz. Estaba atrás de la cámara, no, no sabía quién era. Buenas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? No, habíamos pensado en Ingeniero Luigi. Eh, justo la última semana, al principio de la semana esta que arrancábamos, eh, Ferro Expreso bueno, informa que el ramal estaba sin circulación y que no podían garantizar para mandar una cuadrilla, hacer una verificación operativa del ramal. Y bueno, de ahí surgió el tema de Catriló, porque bueno, tenemos muy buena relación con Osmar García de La Pampa. Entonces para la idea nuestra es venir por el Sarmiento. Y... Catriló es un punto clave porque es el servicio no solo para volver el tren a Santa Rosa, sino también volver el tren a Pico. Nos pusimos de acuerdo con el intendente y de ahí surgió el destino Catriló. Eh, bueno, nosotros empezamos, confirmamos el, la salida el día martes, eh, el miércoles empezamos a hacer las inscripciones. Hay una cierta, cierta cantidad de público que, que por ahí es histórico del tren solidario, que hace mucho tiempo viaja con nosotros que desgraciadamente no toma que el tren solidario es solidario, no es ni un club de paseo, ni un tren turístico, ni un tren para, para salir a, a, a despuntar el vicio. Es un tren para hacer solidaridad, demostrar que el tren de pasajeros puede llegar, hacer ayudar al que más lo necesita, y a veces los tiempos, no es que yo puedo programar el tren, hay veces que sí, con mucho tiempo, entonces puedo planificar el día para hacer las inscripciones y demás, y hay veces como fue esta, que se hace todo último momento teniendo en cuenta que nunca se, de, se de varió la fecha de, de que cuándo iba a ser el tren solidario. Nosotros habíamos dicho hace 15 días antes del solidario que iba a ser el, el jueves 17, eh, de tres o cuatro días, se mantuvo la fecha en la que fuimos cambiando, pero sí no podíamos decir el destino porque estábamos trabajando para ir al sur nuevamente, por el Roca, con el problema del del puente del río Salado, eso tuvimos que reprogramar todo lo que teníamos pensado para este año y fue así que surgió el tema de la idea del Sarmiento. En el medio también nosotros buscamos el tema de la intriga para hacer un poco, eh, pensar a la gente qué destinos podían hacer tirando letras y demás, eh, que no era ni norte ni sur, eh, y después dijimos que tampoco era centro ni oeste, entonces un poco para tratar de... de quemar las neuronas de la gente en el sentido en el bien, buen, buen sentido, y de ahí surgen también posibilidades de, de, de destinos. Es más, a raíz de la última movida de, de redes sociales, nos escribieron de Wheelwright para solicitarnos el tren, eh, estamos recibiendo cálculo en los próximos días la, la carta de pedido del intendente de Wheelwright para que llegue el tren solidario a, a Wheelwright el año que viene. Eh, y también, por ahí, 
nosotros veníamos, después de, de, de haber eliminado la revista en formato papel, que cambiamos el método de, de, de inscripción al tren solidario, que primero fue por un formulario de, de Google, que lo que notamos es que había una falencia muy grande porque la cantidad de gente que se anotaba porque quería hacer el favor a otro, después notaban tres veces la misma persona, notaban más los números de teléfono y demás, que nos generaba, primero, una informalidad en la gente que se inscribía. Y tenemos que hacer llamados de telefónico un montón para garantizar a la gente y tenemos un margen de roca casi el 35% que la gente no iba. Entonces se optó por el tema de la línea telefónica para que se llame por, a, al teléfono, ahí tienen la misma posibilidad. Toda la gente tiene que hacer el llamado telefónico. Y hay mucha gente que le molesta eso, y hay mucha gente que le molesta llamar por teléfono, y, y hay mucha gente que por, por el sentido de pertenencia que se tiene el tren solidario, y por el tiempo que viajan, tienen la idea de que porque hace mucho tiempo que están, no tendrían que llamar por teléfono, no tendrían que inscribirse como cualquier persona que, que sea la primera vez para participar. Y ese es el error. O sea, acá hay gente como Leopoldo Uriarte que, que viaja en el mismo momento, llama por teléfono igual. Hay, hay un montón de gente, vos mismo has llamado por teléfono. O sea, no es que esto es un, un, un club de amigos y decir, bueno, pasa vos, ven y vos. No, no es así. Todo el mundo tiene que llamar ¿por qué? porque tienen todas las mismas posibilidades. Y lo que se ha generado es que hay un montón de gente nueva que ha ingresado al, al tren solidario. A, han vuelto, por ejemplo, a, a viajar por segunda vez. Eh, nuevas. Y es lo que le da el espíritu, o sea, ese refresco de, de nueva generación que está de arriba del tren solidario y te digo, y se ve demostrado en la cantidad de alimentos que se han juntado. Si vos te fijas en las imágenes, todo lo que se bajó en Catriló, donde llegamos a 100 pasajeros, comparándolo con Sierra la Ventana, que fuimos casi 160 pasajeros, tuvimos más mercadería en este de la gente que viajó, estamos hablando, ¿no? sin tomar lo que fueron las donaciones de, de empresa, que es lo que juntamos en Sierra de la Ventana. Y si yo comparo lo que fue Sierra de la Ventana con, con este, hubo más gente nueva en este, en proporción que gente más vieja viajando en el tren solidario. Entonces, es bueno que se vaya sumando más gente, como así también es bueno que la gente que viene hace muchísimos años, que tiene una, una trayectoria en cantidad de viajes, destinos y demás, siga estando arriba del tren para sumar experiencia y sumar calidad de viaje. Colabora solamente, se vino el, ayer en auto para juntarlos, levantarlos a ustedes en, en Pellegrini, hacer la filmación en, en la entrada de Catriloc, ayudar en la coordinación de Catriloc para, para el acto y lo hizo, pues nadie se lo pidió, lo hizo. Entonces esas son las cosas que, y, que valen y en ningún lado se pone el pecho ese organizado. Entonces, esas son las grandes cosas que, que marcan la, la, lo que uno quiere transmitir. Y lo que ayer, por ejemplo, en el momento que se hizo toda la, la organización para a clasificar todas las donaciones, eh, que están también las imágenes, la cantidad de gente que viajó al tren que se fue a, a, a sumarse a uno para ordenar la mercadería y demás. Entonces, eso es lo que sirve, lo que le da ese valor agregado al, al tren solidario que se transmite cuando nosotros llamamos a destino ayer a Catrilo, que esperó mucho la gente en los horarios, se fueron reprogramando, pues fíjate, estaban todas las autoridades gubernamentales estaban, todos los hogares estaban y esperando, y había gente de la localidad esperándonos a las diez y media de la noche. Entonces, esas son las cosas que dan fuerzas, porque por ahí eh, mucha gente no sabe, pero nosotros hasta el viernes a las 9 y 20 de la noche todavía el tren no estaba confirmada la salida por temas operativos sí, de entre, entre empresas. O sea, estaba la posibilidad de que se cancelara el tren 9 y 40. Y, y por ahí te da bronca que cuando llegas a, a la estación, te, como te mira, llegaste tarde como diciendo esta zona de llegar y estás, estás, hasta, estás claro. cortando clavo antes, llamando por teléfono a tu casa, coordinando y demás para que el tren pueda salir. Entonces, por eso a veces eh, nosotros hemos, hemos tomado la, la, la determinación con, con Maru y demás de, 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 de achicarnos en el punto de vista de a veces las determinaciones, tomarlas de un solo lado, no hacerlas amplias en el sentido de, de como si fueras un comité de organizador, porque si no sí. se desvirtúa. Prefiero que se desvirtúe en el sentido que puedan decir a dos personas, a, a Maru o a mí, que por ahí se involucre otra gente que toma eh, 
la, la bandera de la organización cuando no lo es. Entonces se hace, se hace de esa manera un poco más organizado y que, que sabemos que hay gente que está todo el día trabajando para que el tren salga. Puede ser que se demoró como fue este tren, como puede ser que lo puedo programar por un mes y salió perfecto y no hay ningún problema. Pero hay que tener claro que esto no es un tren regular de pasajeros, no es un tren turístico que tiene un pasaje, no es un tren de paseo, es un tren solidario. Todo el mundo sabe lo que es el tren solidario. O sea, no se entrega la mercadería en las instituciones en mano. Eh, no hemos tenido nunca un problema con el, la gente que viajó arriba del tren. Todo el mundo conoce el, el trabajo que se hace, las, los sindicatos conocen de primera mano. Nosotros estamos tranquilos en ese sentido de que, que el camino que comenzamos a, a hacer en el 2001 eh, se fue fortaleciendo cada vez más y hoy está fortalecido. Eh, y por eso a veces molesta un poco cuando tenés que salir a dar explicaciones de cosas tan obvias. Hay gente que todavía, desgraciadamente, sigue pensando que, el, que es un, una excusa de la solidaridad, sino es eh, pasear, y es al revés. El primero es, el primer punto y, y el objetivo es la solidaridad, segundo es la solidaridad, y tercero, demostrar que el tren de pasajeros puede circular. Después de ahí, cada uno puede hacer lo que quiera. Vos fíjate que hay familias que han venido con criaturas y fueron a, a pico a dormir, y se levantaron y volvieron a subir el tren, no que se dieron a, a, a pasear y vinieron con, con una sombrilla. Entonces, esas son las cosas que, que son valederas. Son muchos, o sea, muchos, muchos trenes de mucha cantidad de kilómetros recorridos, ya somos, con la, con la combinación de somos cerca de los 28.000 kilómetros. Eh, y la idea es que, bueno, poder, poder llegar eh, al, a los 29.000 y pico, 30.000, poder llegar con, los, con el 45 concluido, eh, para nosotros eso es un número importante. Y estar llegando casi a 700 si no me equivoco, 714 mil kilos de mercadería, es, es muchísimo, es muchísimo y es mucho lo, la cantidad de, de lugares que hemos llegado, muchísimo la cantidad de gente que ha viajado, muchísimos eh, las personas que se vieron favorecidas con el tren solidario, que reciben en primera mano eso. Eh, eh, una de las cosas que nos acostumbramos nosotros siempre es tratar de dar algo más, siempre. Estamos trabajando en el 45, en el tren 45 estamos trabajando, porque es un número... Para nosotros es importante, es un cambio de ciclo para nosotros, llegar a un número tan importante, de poder darle un, un giro a la, segunda, a la segunda etapa del tren solidario que arranca en el 46, en la, en, en, en la forma de los trenes solidarios, de buscarle por ahí otra, digamos, otro alcance diferente. Pero estamos trabajando, estamos enfocados en que el 45 sea un, un tren que recorra toda la historia nuestra, que tenga un impacto de, y bueno, comenzar después que se termine el tren 45 en esta nueva, en esta siguiente etapa que pensamos para el tren solidario, que tiene que ver un cambio, eh, no de, digamos, de forma, sino de alcance que tiene que tener el tren solidario. Nadie puede decir que el tren es poco serio y nadie puede decir el tren que se organiza con poca seriedad o que no se toma en cuenta la trayectoria de, de, de todos los que viajaron o lo que son los más antiguos. ¿Por qué no? Porque el tren solidario no es de unos, de un sector. El tren solidario es de todos los que quieren viajar, quieren hacer solidaridad y demás. No importa si hiciste 38 viajes o hiciste dos. Si hiciste dos y si ayudaste el mismo a la persona que estuvo 37, es las mismas condiciones, porque si no hizo los 37, pues porque no conocía, o porque nunca supo, o, porque no, o, o por X cuestiones. 
Eh, entonces, ahí es donde tenemos que, no es por con un club de fútbol, si yo soy vitalicio, entonces tengo derecho a la entrada de la cancha gratis. No, no es así. Y con el tema de lo que es, por ahí que se critica, porque el tiempo, que lo que hablábamos nosotros recién, que se, para definir el destino de un tren solidario, o todas las cosas que se necesitan, o todos los permisos que uno necesita tener cerrados para la circulación, que a veces puede ser con tiempo suficiente, y a veces, como pasó el viernes, que hasta las 9.40 de la noche, que es el momento que salí de mi casa, con todo lo que hay. Entonces, si, como lo dije en el grupo, si por ser solidario, llegar a destino, ayudar a un montón de gente, ver la cara de las instituciones como la vimos ayer, el compromiso de la gente que nos estaba esperando, que se fueron con una emoción muy grande, que te vengan, nos vengan a agradecer, gracias por haber venido, gracias por traernos, por ayudarnos. Eso significa ser poco serio, soy el más ridículo de, de todos. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede? No, no, no. No, no, no. realmente disfrutando tanto el viaje de ida como acá el de regreso, en, realmente en un coche donde me siento como si estuviera en familia, porque toda gente amiga y conocida, y aparte, bueno, por el hecho de haber podido cumplir con el tema de la solidaridad, que es lo más importante de este tren, y también, como creo que ya lo dije en la estación, el hacer ver que un tren de pasajeros puede llegar a lugares donde hace ya bastante tiempo que el tren no llega. ¿no? Así que para mí eso es algo muy importante, eh, lo que está haciendo Sergio con el tren solidario. Nos encontramos acá con Meli. ¿Cuánto hace que venís a los trenes solidarios? Y hace 15 años este año, ya desde el 2007. Perfecto. ¿Cuál fue tu primer tren solidario? El de Justo Darac, el famoso solidario de la nieve. Este, único. Y yo tenía 12 años, así que ahí arranqué. Ah, buen debut, entonces. La verdad, que sí. Des, decime qué, era lo que, qué sensación te quedó de aquel tren. O sea, qué recuerdos. Y la verdad que también era la primera vez que veía la nieve, así que fue todo, mi primer viaje más largo, conocer una provincia nueva, conocer esta experiencia que fue distinta a lo que viajaba antes en familia y bueno, conocer la nieve creo que eso fue lo que más me marcó también. Bien, y eh, otra de las cositas, ¿cómo llegás vos al tren solidario, que el tren el tema de los ferrocarriles, cómo fue? Bien, todo por en ese momento estaba el cupón en la revista, y bueno, mi papá compraba la revista y bueno, vio el, eh, el primero eh, que iba a ser el anterior, era el de Neuquén, creo que antes el de Justo Darac, pero bueno, por unas cuestiones que no daba el tiempo, no llegamos a ir a ese, así que dijimos el siguiente y bueno, ahí fue el de Darac. ¿Cómo fue el tema de la solidaridad ahí en Catrilo? La verdad que puedo decir que La Pampa siempre nos reciben bien, ya desde Santa Rosa también, que nos habían recibido como 10.000 personas, eh, bueno, acá siempre hay un cálido recibimiento. Siete años. ¿Cuál el, fue? No, ¿Cuál el, pri el primero fue a Zapala. Bien, luego, ¿cuál? ¿Te eh, recordás cuáles hiciste? Eh, Casilda, 
tres arroyos, eh, Carué, Sierra de la Ventana y este. Bien, ¿qué se siente haber llegado a brindar solidaridad y todo ese y tipo de cosas? Tremenda responsabilidad. Más que nada ayudar al prójimo y ayudar a instituciones. Yo trabajo actualmente en un merendero, sé lo que es ayudar. Eh, doy la merienda martes y jueves donde vivo, en Astolfi, y sé lo que se siente ayudar a otros y ya vengo hace bastante con el Tren Solidario, así que toda la vida en estos 30 años que tengo, ayer cumplí 30 años a pedido del tren, bien, así que bien. lindo cumpleaños. Perfecto. Eh, fue a través de un amigo, yo soy técnico ferroviario en la UNSAM, recibido, y a través de un amigo yo empecé a incursionar recién en la afición. Y me dijo, me comentó, mira hay un tren solidario a Zapala. Bueno, dale, vamos. Y todavía en ese tiempo se daba el cupón en la revista de Rieles. Fuimos hasta 11 temprano. ¿Qué te pareció el destino Catriló? Que lo hemos pasado varias veces y nunca hemos parado. Bueno, me pareció muy interesante. Eh, sé de los problemas que tuvo tanto Sergio como Maru para indicarnos el destino en su momento. Eh, todos sabemos el esfuerzo que ellos hacen para poder conseguir eh, la formación y también peticionar ante las autoridades donde supuestamente va a llegar el tren, este, de conocer las entidades que van a recibir los alimentos este, y también, por supuesto, este, contactarse con las autoridades para hacerse presentes este, en el lugar donde llega el tren. ¿no? Y lo que más me llamó la atención, eh, sabemos que tuvimos el inconveniente en la salida del tren por el descarrilo que, que hubo cerca de la estación Aedo antes de que pudiéramos embarcarnos y que por eso hizo que llegáramos a un horario bastante tarde, como creo que eran las 23 horas. Y sin embargo, estoicamente, tanto las autoridades que estaban presentes, el intendente general Pico, eh, la intendenta de, perdón, el intendente de Catriló, la intendenta de general Pico, este, y que toda la gente que nos recibió en la estación estuviera presente en un horario que realmente ya muchos desearían irse a acostar, ¿no? este, y sin embargo estuvieron presentes para recibirnos, este, lo cual me llamó muchísimo la atención porque hemos tenido otros trenes solidarios que lamentablemente también llegamos tarde y lamentablemente ya no estaba la gente. ¿no? Así que realmente me sorprendió el hecho de que estuviera la gente presente en la estación, igual que las autoridades. Bueno, la verdad es que estamos ansiosos esperando que eso suceda. Eh, en Catriló, una localidad de vecina, y sabiendo que eh, vamos a tener la posibilidad de que lleguen hasta general. Realmente para nosotros es poder estar, no solamente que la actividad como esta tiene eh, un valor importante, sino también de que las vías están en condiciones eh, para que llegue el tren de pasajeros a tener el pico. Así que para nosotros tiene un doble significado la visita de ustedes. Estamos acostumbrados a ver el tren de carga de manera constante y permanente, haciendo su trabajo. Eh, necesitamos recuperar el tren de pasajeros. Y eh, bueno, la posibilidad de que llegue el tren solidario a Catrilo pueda darse la llegada a General Pico para que ustedes puedan pernoctar en el lugar. Eh, es una forma de demostrar que las vías están en condiciones y estaría garantizado. Bueno, claro, la gente de Catriló haciendo su, su tarea, ¿no? De, de esperar a, a, solidariamente a este tren que le trae cosas justamente para ellos. Así que eh, más que agradecidos que, que hayan tomado un poco de la pampa. Uno lo que me mueve a todo esto es una gran emoción. No te imaginas que es una lucha de tantos años. Con Sergio o Roja empezamos, yo le contaba con Fernanda, en el año 2003-2004. O sea, que pasó mucho tiempo. Había que demostrar que siempre el tema era demostrar que las vías estaban manejadas por ella. Yo me acuerdo de una oportunidad, el doctor Roca Tagliata, que lo conocía. Este, me manda un trabajo de, de, de 
trenes de este país y el ramal a la pampa no figuraba Cantriló San Carlos. No figuraba. Cantriló, perdón, Cantriló General Pico. O si es el, el mejor tramo del ramal, Cantriló General Pico no figura. Bueno, me volví loco. Y entonces lo primero que hicimos es decir, le digo a Sergio, hay que traer el tren solidario. Demostrar que el tramo está para hacer una corrida. Bueno, se vino al solidario, fue un éxito total. Ustedes estuvieron. 2008, puede ser otro. 2008, 2008. A pico. A pico. Este, y yo me acuerdo colgado del pasamano del tren, fui firmando la performance del tren. Una vela, ni se movía, veníamos a los 23 kilómetros. O sea que con eso me fui varias veces a Buenos Aires a hablar con los técnicos y explicarles que, que la vía estaba para hacer la corrida que ese ramal tenía que figurar. Bueno, después. En otra edición de, de Rieles, en los congresos de Rieles, que me tocó exponer, me encontré con él y me dijo, Mar, ponga atención que hay algo que lo va a interesar. Y ahí anunció, cuando dijo, Corredor Pampeano. Y dijo, Buenos Aires, Santa Rosa con el enlace Cantilón General Pico. Ya, no me temblaban las piernas. Yo soy otro, otro, otro filmado. Bueno, ahí comenzó el esfuerzo para poder llegar a Pico también. Entonces, ese es un trabajo de muchos años. De muchos años. Después hubo que trabajar para que el tren pudiera llegar a Santa Rosa. Porque el tren tenía que llegar a Santa Rosa. ¿Cuál era el problema? Que la vía de Catriló a Santa Rosa que son de 75 libras sobre tierra. Entonces, no como de Catriló a Pico, que son de 100 libras sobre tierra. Allá el tren chino puede llegar perfectamente, pero acá es una formación muy pesada. Muy pesada. Entonces, ¿qué hicimos? Yo hablé con, el, con, el, con la Richuta, que era un, el director. Este, el, gerente, el, el gerente, el segundo de trenes de larga distancia, le digo, Antonio, haga la prueba y va a ver que le va a dar con coche motor. Ponga material rodante liviano. Si la, 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 las vías son livianas, ponga material liviano. Hicieron la prueba extraordinaria. Y llegamos a Santa Rosa, también llevamos el solidario, porque en Santa Rosa todos decían que tal no podía venir. Con Fernanda, ella lo escuchó siempre. Eso. Bueno, y ahora te dije, te dije todo este, este palabrerío para llegar a lo más importante. Cuando toma la función de intendente Fernanda, me salí joven, yo digo, otra vez, tengo que empezar con el alcance. ¿no? Que la vida, que hay que volver a, a gestionar, que hay bueno. Y cuando hablando con Fernanda me dice, está bien, nos vamos a ir a tren argentino. Y en marzo del 2020 fuimos los dos trenes argentinos. Antes del aislamiento. Antes, de, antes de, la, de la pandemia. Y ahí hablamos con Martín Marinucci y, este, y le sacamos la promesa. Primero que vamos. La prueba de vías hasta Pepajó. Y después de que llegaron a Pepajó, las pruebas de vías también. Y esa promesa nosotros estamos confiados en la actual gestión que a nivel país está haciendo un trabajo extraordinario en los ferrocarriles y confiamos plenamente en ello que las palabras la van a cumplir y el tren va a llegar a pico es lo que estamos haciendo ahora este tren solidario es la prueba de que las vías se pueden transitar sin ningún problema una excelente iniciativa han recorrido muchas provincias, muchos pueblos la verdad que eso da un claro ejemplo de lo que es la, la solidaridad ¿no? el día martes me avisaron que podía estar la posibilidad del tren así que bueno, fue todo contra el reloj bueno, cambiamos los horarios en el día de hoy todo bueno la verdad que la gente, las instituciones eh, están comprometidas también siempre trabajamos en conjunto en el municipio así que bueno, también agradecerlo a ellos por estar tan importante y me imagino que habrá estado todo el detrás de todo esto cuando en la organización, ¿no? Sí, la, la no verdad, puede faltar. La verdad que los mar venimos hace tiempo trabajando. La verdad que cuando tuvimos el tren pasajero también fue un impulsor para que pueda volver el tren pasajero. Y ahora vamos también en conjunto con, con la colega Fernanda Alonso, que está también acá en Catriló. Vamos a tratar de, de pelear para que el año que viene tengamos el tren de pasajeros nuevamente, porque creo que esta es una clara demostración que el tren puede llegar a, a la provincia de Gapalón. No, 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 el Pelárquico es, es una ciudad carrilera, eh, se fundó justamente eh, por una de las condiciones que era esto, la llegada del tren, eh, y recuperar ese derecho de tener la conectividad terrestre mediante el tren, eh, justamente atiende a, a la necesidad de que 
fue en el territorio de Quienses, a Buenos Aires, que es donde eh, se resuelven muchas de las cosas que nos pasan eh, a los que vivimos en el interior. Eh, pero bueno, este país federal, para consolidarlo como tal, tiene que haber, tiene que volver a darle la posibilidad, en este caso a los pampeanos, en este caso a los piquenses, catrilenses, todos los que estamos en la línea, la posibilidad de acceder al derecho de, del grupo. Nosotros no tenemos conectividad aérea, no tenemos conectividad de terrestre por medio de, de pasajeros. La única opción es vía ruta y eh, por un automóvil privado o eh, micro. Entonces, realmente esto vendría a dar respuesta a un sector de la gente eh, que no está pudiendo viajar de otra manera. También otra de las cosas que ayudaría el tren es el tema de la seguridad vial. Creo que tenemos muchos siniestros. Nosotros, por sobre todo, la ruta nacional 5, que es muy transitada, esto también ayudaría a poder reconstruir un poco la, la ruta. Entonces, obviamente agradecido y bueno, vamos a, a pelear, como decía Omar y Fernanda, para que el tren el año que viene pase pero pues vamos a tener Omar, José Mar, es nuestro asesor consultor, especialista en trenes y a quien le agradecemos mucho porque tiene realmente unas ganas envidiables y contactos que nos hace mucho más fácil eh, las gestiones a los intendentes y a las intendentas. Como el caso de Rieles, Exacto. que va de modo lo que está haciendo Tren Solidario. Yo diría que sos el embajador de Rieles en La Pampa. Bueno, Ahí va, sí. Gracias por todo. el tren ya ha visitado más de 43 localidades a lo largo y ancho de nuestro país, habiendo recorrido hasta la fecha unos 27.649 kilómetros, transportando 704.000 kilos de alimentos a poblados donde hace más de dos décadas que no llegan los trenes pasajeros. El tren tiene una capacidad de 180 pasajeros y cada pasajero dona 15 kilos de alimentos no perecederos para ser donados. inmensa también porque realmente haber atravesado tantos trenes solidarios como me ha este, he tenido esta suerte de poderlos hacer y también de hacer ver que la posibilidad de que el tren de pasajeros puede llegar a diferentes lugares que lamentablemente por diferentes razones
Que por diferentes razones, no, no bueno, por, ya sean políticas o de otro orden, eh, no han llegado y que bueno, esto, esta gente que está acá golpada en la plataforma, en la estación, nos prueba de que realmente quieren que el tren vuelva nuevamente acá a Catriló y a cualquier otra de las localidades que lamentablemente por ahora el tren de pasajeros no llega. Agradecido de corazón el recibimiento que hemos tenido acá en Catriló. Buenas noches a todos. Gracias a toda la gente que vino en el tren, que arrancamos ayer a eso de las 7 de la tarde mucha gente, otra a las 8, así se fue agrupando. Teníamos por visto la salida a las 11 de la noche de Buenos Aires y por cuestiones operativas que mientras se estaba listando la formación salimos con 4 horas de demora. Igual la gente se quedó a la espera, salimos, la verdad que se hizo un viaje, como digo yo, es largo, pero no es tedioso, no es aburrido, porque toda la gente que, que nos viene acompañando desde el año 2001, mucha gente como Leopoldo que, que está hace tiempo, muchas familias nuevas, mucha gente nueva, gente de Tucumán que viene exclusivamente a hacer el tren solidario, y muchas a veces te preguntan cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer? Porque a veces, por bueno, mucha la gente que no está acá, que no sabe armar un tren solidario o hacer correr un tren, lleva mucho tiempo, muchas horas, y a veces hasta último momento, que por ahí ustedes no lo saben, no se sabe si se corre o no. ¿Por qué? Porque obviamente no es un tren regular de pasajeros. Obviamente hay buena predisposición de trenes argentinos, de los concesionarios, en este caso el Ferrocreso Pampiano, que puso... Siempre que nosotros decimos vamos a correr un tren solidario, se ponen a disposición y ponen todo lo que tienen que poner para que esto ocurra. Pero bueno, a veces toda esa, esa incertidumbre que se vive hasta el último momento que está pita el, el guarda de la salida del tren, ahí es cuando uno recién relaja y empieza a disfrutar de, de la cruzada. Pero acá para mí es algo muy emotivo estar en La Pampa, ¿por qué? Tengo sentimientos muy encontrados y muy fuertes porque me ligan a La Pampa, tengo una relación de amistad de mucho tiempo con Osmar García, otro loco lindo de la defensa del sistema ferroviario en nuestro país, que fue un fuerte aplauso. Con Osmar se gestó la vuelta del tren de pasajeros a La Pampa en dos cosas oportunidades. Primero cuando vinimos a Pico con el tren número 19 y después cuando vinimos a La Pampa en 2014 a Santa Rosa. Que si todos recordarán, el impulso del tren de pasajeros a Santa Rosa fue después de la corrida del tren solidario en 2014. Al mes y medio ya estaba corriendo el tren de pasajeros entre 11 Catriló Santa Rosa, 11 Catriló Pico. Es muy importante para nosotros este tipo de vínculos porque hoy podemos decir que uno tiene amistades a lo largo y ancho del país gracias al ferrocarril. Y lo que se ha generado con el tren solidario es el de, lo, de ver en la gente local esa mirada de que no está todo perdido y, y lo veo acá con las familias que están acá gente que por ahí no conocía lo que era el tren de pasajeros y que no se ve esto después de la General Paz en el área metropolitana mucha gente que tiene todo el tren todos los días para ir al trabajo y hay mucha gente como acá en Catrilo que no tiene el tren para poder conocer a visitar a toda su familia y demás, o en las fiestas y demás. Todo este tipo de cariño, esta fuerza que da la gente, es lo que uno lo, lo incentiva y es la adrenalina y el remedio que tiene cada uno esa dosis diaria para seguir adelante con estas cruzadas. Obviamente que hay un montón siempre de, de si se quiere decir, palos en la rueda. Porque demostrar que el tren de pasajeros puede circular, a muchos les molesta. Hay empresas colectivas que les molesta, hay que decirlo, porque no, 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 no sirve nada esconder las cosas. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir adelante con la fuerza. Tuve la suerte de conocer a Fernanda Alonso, que es la intendenta de, de Pico, gracias a Osmar, también otra luchadora por el tema de, de la recuperación del sistema ferroviario, de poder tener un tren de pasajeros urbano en la en localidad de Pico, luchando día a día. A otro loco lindo que lo tenemos ahí atrás, pelado como yo, <risa> el ex intendente de, de Pico, otro amigo. Y, y bueno, espero que acá Ricardo siga en la misma línea de, de lucha en la recuperación del sistema ferroviario, porque Catriló es parte de la Fénix, del proyecto que, que iniciaste vos, Omar. 
y no me quepa duda que lo que nosotros plantamos en el 2001, esa semillita que fue creciendo, 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 se está así fortaleciendo cada vez más y en trabajo en conjunto, como lo digo siempre yo, el ciudadano común, las autoridades gubernamentales, las fuerzas vivas y decir que el tren de pasajeros vuelva a nuestro país a la larga distancia, a los regionales para quedarse y tengamos memoria de lo que sentimos los argentinos cuando nos quitaron los trenes de pasajeros al interior del país y si tenemos la posibilidad de recuperarlos y esos servicios recuperarlos, no perderlos nunca más. Depende de cada uno de nosotros y el esfuerzo. Y acá lo ven, cuando hay esfuerzo, ganas y un objetivo bien claro, se pueden lograr muchas cosas. Y contamos con cada uno de ustedes para seguir en este, en este camino que hemos comenzado y que seguramente queremos que se transmita a través de ustedes a cada lugar. Y, y esperamos volver la próxima vez a Caterilo y en el tema de pasajeros. Así que, gracias de corazón a todos. Antes cuando, cuando me llamaste para ofrecerme de poder venir en Tren Solidario de Localidad, no dudamos, fue a contrarreloj, pero bueno, hoy estar acá para nosotros es un orgullo y como decías vos, es un claro ejemplo que el tren de pasajero puede llegar a Catrilo, tanto como a General Pico. Decía a Omar que siempre también venimos trabajando con el tren de, de pasajeros, me tocó estar como intendente cuando llegó por primera vez, con la colega Fernanda Alonso también que venimos trabajando y vamos a seguir trabajando para, para tener nuestro, nuestro tren de pasajeros en la provincia de La Pampa y creo que, que nuestro gobernador también apoya esta iniciativa eh, y como decía, esto va a ser un ejemplo y creo que a partir de ahora vamos a tener más posibilidades de, y más argumentos para decir el tren va a llegar a, a la provincia de La Pampa. Se va a hacer justicia social porque realmente el, el tren es algo que, que necesitamos hoy, hoy en día. Sergio, te hago la entrega de la, de, la de la resolución donde declaramos por el tren solidario. Muchísimas gracias. Yo te voy a hacer la entrega de algo, algo nuestro. Como vamos a salir campeón en Argentina. Un mate de rieles para que lo tengas en, en tu lugar y cada vez que tomas el mate te acuerdas del tren. ¿Eh? Y me quiero tomar atrevimiento, con tu permiso. Me quiero dar una palabra que nos diga Osmar. Así lo voy a llorar un poco. Gracias por autorizarlo. Gracias por la invitación, Sergio. No voy a tratar de no llorar. <risa> es una gran emoción cada vez que se produce un tipo de evento como este, donde llega un tren. Y lo que importa aquí, por fuera de cualquier consideración política, acá lo que importa es el tren y la gente. El tren y todos nosotros. Hay otra cosa que importa acá. Porque como decía recién el intendente, y, y, y comparto... Esto de que la gente pueda volver a viajar, pueda volver a reunirse con sus afectos, es un acto de justicia social. Y eso es algo que lo tenemos que defender con uñas y dientes. Recién decía Sergio que lo importante para defender las cosas es ser fuerte, tener una gran familia. La Pampa, la Pampa es una gran familia. Acá somos todos hermanos. Esto es lo que más importa para todos nosotros, la unidad, la fraternidad, y eso la tenemos. Así que se llevó el solidario a pico y el tren volvió, el tren oficial llegó a pico. Trabajamos para el tren solidario a Santa Rosa y el tren solidario fue a Santa Rosa. Había 10.000 personas esperando el tren. Eso fue realmente emocionante porque nadie llevó a nadie de la oreja. Fue una voluntad que se logró solo, salió de la gente. La gente salía de las viviendas, salía de todos lados y se arrimaba a las vías y, y tocaba el tren. ¿Por dónde vino el tren? Por la vía. Y eso era algo que 
lo sorprendía, ¿ver? porque para todo el mundo el tren no podía volver porque las vías no lo permitían. La vía hay que repararla, la red hay que mantenerla. Es cierto eso, pero lo que no es cierto es que no se puede. Sí se puede. Y el tren a la Pampa llegó en el 2014 hasta el 2015 y funcionó a las mil maravillas. La rotura de los puentes hizo que el tren dejara que se levantara ese, el servicio. Se suspendió, pero no se levantó. Cuando se repararon los puentes, el tren tendría que haber regresado. Pero así no fue así. Ahora comenzamos una nueva lucha. Que el tren que llega a, a Bragado y después que llegó a, también a Pehuajó, ahora tenemos que luchar para que llegue a Pico y a Santa Rosa. ¿Cómo vamos a hacer? Las instituciones que Ailén me pasó, que por favor vos las que las conoces, que vayan al último coche, ¿sí? Y nosotros vamos a llamarla por institución. Y vamos a hacer el pasamano de dentro del coche hacia abajo en lugares diferentes, para hacerlo más rápido y más operativo. La idea es dejarla sobre el andén y después ustedes, digamos, las instituciones la cargan eh, a donde la quieran cargar para llevarla. Hay muchas gracias a Dios, se consiguió mucha margarita. Estamos hablando entre 5.500 y 6.000 kilos de donaciones.
Era, ¿no volvió? ¿Volvió? ¿De tanto tiempo? Tenemos que volver. Nunca había comido flan. Está bueno, ¿eh? Hasta que se cae. Después nos va a dejar en el video. El día que un político tome realmente, interiormente, la importancia que tiene el ferrocarril en el interior del país es el día que ese político se juega abiertamente la recuperación, de recuperar todo, aparte de lo que se está recuperando hoy, porque no podemos ser necios, que es muchísimo lo que se está haciendo, pero que se haga una apuesta a varios años en recuperación, no, no va... Va a quedar en, el, en, en, el, en la historia de la gente y va a ser el más votado. No me quepa la menor duda. Y no, acá no, no pasa por un tema, sino, de, sino un tema de necesidad. Y como decía Osmar, es un tema de justicia social que el, el, la gente necesita. Hemos visto la escuela de Mar del Plata para sacar pasaje, a Tucumán, a, a todos lados donde hay tren, hay cola.